ஆண்டவரும் ரட்சகரமான இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்திலே என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துதல்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆர்எஸ் சேதி சபையை குறித்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அந்த வீடியோவுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருந்தது மிகவும் நல்ல கருத்துக்களை பலரும் அந்த கமெண்டில் பதிவு செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சில கோபமான கமெண்ட்டுகளும் வந்திருந்தன உதாரணத்திற்கு ஒரு கமெண்ட் அதை நான் வாசிக்கிறேன் கலாவதி ஜெய்சிங் என்பவர் அவங்க கேட்குறாங்க ஹூ ஆர் யூ டு இன்டர்ஃபியர் இன் திஸ் மேட்டர் ஹூ கிவ் திஸ் மச் கரேஜ் டு டாக் அபவுட் த சர்ச் இட்ஸ் பிலாங்கிங் டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஈஸ் ஹெட் ஆஃப் த சர்ச் வி ஆல் பாடி ஆஃப் த சர்ச் ஸோ வி ஷுட் நாட் ஹேவ் ரைட் டு டாக் மோர் ஓவர் வாட் யூ வாண்ட் டு கன்வே அவங்க எழுதியிருக்கிறது அப்படியே நான் வாசிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் தவறான இங்கிலீஷ்லாம் இருக்குது பட் நான் அதை எடுக்கலாம் பண்ண போகல அப்படி அவங்க என்ன எழுதினாங்களோ அப்படி வாசிச்சிருக்கேன் இவங்க ஒரு ஏஜி சபை பக்தர் என்று நினைக்கிறேன் நான் நான் அதில் அந்த வீடியோவில் நான் கேட்ட கேள்விக்கும் இவங்க சொல்கிற பதிலுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமே கிடையாது அவங்க கேட்குற கேள்வினா உனக்கு இந்த அளவுக்கு தைரியம் யார் கொடுத்தா அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த தைரியத்தை கொடுத்தார் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்து இருசலியம் தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து என்னுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் கள்ளர் கோகி ஆக்கினீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கும் வியாபாரிகளை எல்லாம் வெளியேற்றினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு சபையில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அதை புற மதத்தவர்கள் கேட்கலாமா கேள்வி கேட்கலாமா அப்போது அவங்கக்கிட்டையும் இதை தான் சொல்லுவீங்களா இது எங்களுடைய சபை இது எங்களுடைய மதத்தினுடைய பிரச்சனை இதைய கேள்வி கேட்க உங்களுக்கெல்லாம் அதிகாரம் இல்லை என்று தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா கிணற்று தவளைகளுடைய ரோதனம் இது ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க விடுவோம் அடுத்ததான் இன்னொருத்த சொல்கிறார் மெல்பா ஆசீர் மெல்பா என்பது ஒரு ஸ்திரீனுடைய பேர் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சபை கட்டி பார்த்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்தால் நீங்கள் என்ன டிசிஷன் எடுப்பீங்க அவரவர் விருப்பப்படி வாழ விடுங்க சார் அந்த கமெண்ட்டில் ரெண்டாவது பகுதி அவரவர் விருப்பப்படி வாழ விடுங்க சார் அவரவர் விருப்பப்படி வாழ்வதற்கு எதற்கு கிறிஸ்தவ மதம் எதற்கு சபை எதற்கு வேதாகம கோட்பாடுகள் அதிலே நீங்கள் சொல்கிறதுலேயே முரண்பாடு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்தால் நீங்கள் என்ன டிசிஷன் எடுப்பீங்க எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தால் என்னுடைய குடும்ப சொத்து மகனுக்கு போக வேண்டும் நான் சம்பாதித்த சொத்து என்னுடைய மகனுக்கும் மகளுக்கும் போய் சேர வேண்டும் அதில் நான் குறியாக இருப்பேன் ஆனால் சபை என்பது ஒரு கட்டடம் கட்டடத்தை சார்ந்த நிலம் அதனோடு வருகின்ற சொத்துகள் என்று நினைத்தால் அது பிரச்சனை ஆனால் சபை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் சபை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்களுடைய கூடுகை அதை அப்படி பார்த்தால் சபையை நடத்த ஆண்டவர் யாருக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்கிறாரோ யாருக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறதோ அவர்கள் அதை நடத்த வேண்டும் சபையோடு கூட இவ்வளவு சொத்துகள் சேர்றதுனால தான் பிரச்சனைகள் வருகிறது என்பதை தான் நான் நான் அந்த அந்த வீடியோவில் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அதை நான் தெளிவாக சொல்லவில்லை ஆனால் அந்த வீடியோவில் நான் கேட்ட ரெண்டு கேள்விகளுக்கு இன்னும் யாருமே பதில் சொல்லலை இந்த பிரச்சனை எழும்பாமல் தடுத்திருக்க முடியாதா ஒன்று ரெண்டாவது ஏன் எல்லாருமே வந்து இந்த ஊழியர்களுடைய பிள்ளைகள் தகப்பனுடைய நிழலிலே இருந்து தகப்பனுடைய அனலிலே குளிர் காய்ந்து கொண்டு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் நல்ல ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் காண்பிக்கும் ஒரு இடத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு போய் அந்த இடத்துல ஊழியம் செய்து அந்த இடத்துல உங்கள் தகப்பனுடைய சபையில் இருக்கும் ஆத்துமாக்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆத்துமாக்களை தருவாரே என்றால் நீங்கள் தகப்பன் கட்டின சபைக்கு சொந்தம் கொண்டாட நீங்கள் வரவும் மாட்டீர்கள் நீங்கள் போராடவும் மாட்டீர்கள் சபையை ஒரு ஸ்தாபனமாக சபையை ஒரு ஒரு சொத்தாக பார்ப்பதனால் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருகின்றது எனக்கு ஒரு சபை இருக்கிறது அதை அந்த சபைக்கு நான் சொத்துக்களை சேர்க்க விரும்பவில்லை சொத்துக்களை சேர்த்தால் தான் என் எனக்கு பிறகு என்னுடைய குடும்பம் என் எனக்கு பிறகு என்னுடைய மகன் மகள் என்ற ஒரு நிலைமை வரும் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போசலர்களாகிய பேதருவுக்கோ யோவானுக்கோ பிள்ளைகள் இருந்ததாக சொல்லப்படவில்லை பிள்ளைகள் இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்க நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்திருக்கும் ஆனால் பேதருவுக்கு பிறகு பேதனுடைய பிள்ளை யோவானுக்கு பிறகு யோவானுடைய பிள்ளை பர்ணபாவுக்கு பிறகு பர்ணபாவுடைய பிள்ளை என்றெல்லாம் அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அன்று இருந்த நிலைமை எப்படின்னா சபை அவர்கள் ஒரு இடத்துல இல்லை விரட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நிலைமையில் அவர்களுக்கு சொத்துக்களை சேர்க்கும் காரியத்தில் கவனம் போகவில்லை அதெல்லாம் அவர்களுடைய முக்கியம் ஆத்து மாதாயம் செய்ய வேண்டும் கர்த்தர் எந்த நேரத்திலும் வந்து விடுவார் என்ற ஒரு என்ற கண்ணோட்டத்திலே அவர்கள் சபையை நடத்தி வந்தார்கள் என்ற கண்ணோட்டத்திலே சுவிசேஷம் அறிவித்து வந்தார்கள் அந்த கண்ணோட்டம் இன்று இல்லை என்பதுதான் மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம் 
அதனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் இந்த கருத்துக்களை தவிர வேறு சில நல்ல கருத்துக்களும் வந்திருந்தன அதையும் உங்களுக்கு நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு கமெண்ட் பழனி தேவர் எயிட்டி நைன் என்ற ஒரு ஐடியிலிருந்து அவரே சொல்கிறார் இந்த கமெண்டினுடைய கடைசியில் சொல்கிறாரு இப்படிக்கு உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல தகுதி இல்லாத ஃபேக் ஐடி சரி ஃபேக் ஐடிக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டாம் பெரிய கருத்து போட்டிருக்காரு நிறைய காரியம் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் எல்லாமே முட்டாள்தனமான கருத்துக்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அவரே சொல்லிவிட்டார் நான் ஃபேக் ஐடி என்று அது வேண்டாம் கிரைஸ்ட் ரெவலேஷன் மெசேஜ் என்ற ஐடியிலேருந்து ஒரு சகோதரர் அன்பு சகோதரனே இன்று இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை சொல்லி ஒரு வியாபாரம் ஊழியம்தான் செய்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படி மாறி போவார்கள் முட்டாள் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கும் வரையிலும் தொண்ணூறு சதவீதம் கொள்கை தொண்ணூறு சதவீதம் கொள்ளைக்கார பாஸ்டர்களுக்கு கொண்டாட்டம் என்று சொல்லி அவர் முடித்திருக்கிறார் இன்னொரு கமெண்ட்டு இந்த பாட்டர்ஸ் என்ற ஐடியிலேருந்து ஒரு கமெண்ட்டு வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் பிரதர் டெஃபினெட்லி தர் ஷுட் பி பாஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்டட் இன் ரொட்டேஷ்னல் மோட் ஃபார் எவ்ரி ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓன்லி திஸ் மெத்தட் வில் ஹெல்ப் சர்ச் டு மூவ் ஆன் வித் அவுட் கே ஆஸ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிலீவர்ஸ் டு வேக் அப் அண்ட் நாட் ஷட் அப் ரொம்ப நல்ல ஒரு தீர்க்கமான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்டான்லி பிரபு ஜெயராஜ் வெரி சாரி டு சே மோஸ்ட் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங் தேர் ஓன் கிங்டம் நாட் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இதே கருத்தை தான் நானும் சொல்கிறேன் இன்னொருத்தர் எம்ஜே சுதன் ராஜேஷ் தேசத்தில் சுவிசேஷம் சொல்ல புறப்பட்டு போக யாருமே ஆயத்தம் இல்லை இது நல்ல தொழில் இன்று ஊழியம் நல்ல தொழிலாக சிலருக்கு மாறிவிட்டதுனால தான் சொத்து பிரச்சனை சண்டைகள் விவாதங்கள் கோர்ட்டு கேஸ் என்றெல்லாம் போய் கொண்டிருக்கிறது பத்மினி ஜெயநாதன் என்ற ஒருவர் வெரி பேலன்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் அட்வைஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் பிரதர் ஐ வண்டர் ஹவு மெனி சீனியர் பாஸ்டர்ஸ் வில் அக்ரி டு திஸ் நோ படி வில் அக்ரி டு திஸ் யாருமே எனக்கு தெரிந்த ஏஜி ஸ்தாபனத்தில் ஒரு பாஸ்டரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் அதுக்குடைய கொள்கை எப்படி அதனால் அதை குறித்து அதிகம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை கணேஷ்குமார் வெரி வெரி குட் சார் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் சார் தேங்க்யூ திரைசா நாதன் நாதன் என்ற ஒருவர் ஐயா நீங்கள் சொல்வது நூறு சதவீதம் உண்மை நான் கடினமாக உழைத்து உருவாக்கிய சபை இதை எப்படி வேறொருவரிடம் கொடுப்பது என்ற மனநிலை ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திலேயே கர்த்தரை நம்பிதான் இந்த சபை உள்ளது என்றும் அவரே இதன் தலைவர் என்றும் சொல்பவர்கள் காலப்போக்கில் கிளை சபைகள் பல தோன்றி இவைகளுக்கு அவர் தலைமை போதகராகும் போது மேலும் வருமானம் வசதி வாய்ப்புகள் பெறுகும் போது முதன்மையாக இருந்த கர்த்தர் ரெண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார் இது நாம் பார்த்து வருகிறோம் இன்னொரு ஐடியிலிருந்து ஜெய ஜோதி என்பவர் சொல்லுகிறார் மூன்று வருடத்திற்கு ஒரு முறை போதகர்களை மாற்ற வேண்டும் என்பது ஏஜி சபையின் விதி இப்படி மக்களாட்சியாக இருந்த அந்த சபையில் இதே போல போலி போதகர்கள் நுழைந்து அதை சர்வாதிகார போக்கில் மாற்றுகிறார்கள் இதை மாற்ற சபை தன் சட்டத்தை பாரபட்சம் இல்லாமல் அமல் செய்ய வேண்டும் செய்வார்களா தெரியல மாதவ்ராவ் கிடியன் என்பவர் ட்ரூ அத்தாரிட்டி ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் டோன்ட் த சர்ச் நோ கிரைஸ்ட் இஸ் ஹெட் யூனிட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் இஸ் நாட் தேர் அண்ட் டுடே எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் ராங் கிரைஸ்ட் இஸ் அவுட் சைட் த சர்ச் எஸ் செட் அபவுட் த சர்ச் விச் இஸ் நீ த ஹாட் நார் கோல்ட் இன் ரெவலேஷன் தேர்ட் சாப்டர் இஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் த ஹெட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி த ஹெட் வெரி ட்ரூ வெரி ட்ரூ பிரதர் கிறிஸ்து தலைவராக இல்லாத சபையிலே எல்லாருமே தலைவர்களாக மாறுகிறார்கள் எல்லாருக்குமே தலைமை ஸ்தானம் வேண்டும் எல்லாருமே தலைமை போதுகிறார்கள் எல்லாருக்குமே அதிகாரம் வேண்டும் ஆனால் இந்த அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்பட யாருமே இல்லை அதுதான் என்று பல சபைகளிலே இருக்கிற மிகவும் சோகமான ஒரு காரியம் இதை போன்ற வீடியோக்கள் இன்னும் நிறைய செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை ஆனால் இப்படி ஒரு வீடியோ செய்யும் பொழுது சில கேள்விகளை நியாயமான கேள்விகளை எழுப்பும் பொழுது இவன் சபைக்கு விரோதி என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது நானும் ஒரு ஊழியந்தான் நானும் ஒரு சபை ஊழியத்தை செய்கிறேன் சபை ஸ்தாபிக்கும் ஊழியத்தை கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்களாக செய்து வருகிறோம் இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் சபையில் இருக்கிற இந்த மாதிரி அவலங்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறவர்கள் தான் சபையினுடைய பெரிய எதிரிகள் தோஸ் பீப்புள் ஹூ சே தட் நோ படி ஷுட் கொஸ்டின் தீஸ் அட்ராசிட்டிஸ் அட் ஆர் பீங் கமிட்டட் இன் த சர்ச் அத் த ரியல் அண்ட் த பிக் எனிமீஸ் ஆஃப் த சர்ச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்ன மாதிரி வீடியோ போடணும் என்பதையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கர்த்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்